恭喜你们赢得这场比赛，请问你有什么感想吗？呃，开心啊！那个野马是一支非常强的队伍啊，对。不过我们也发挥出了该发挥出的状态。请问你觉得龙鹰战队可以走多远呢？作战能力很强，方队长功不可没。沈总过奖，队员们配合默契，是每天艰苦训练出来的，不是我一个人的功劳。我接手雪狼以来啊，大家的表现都很优秀，很多人都在我面前表扬你们，我感到很欣慰。感谢沈总的信任和支持。行，我还有事儿处理，我就先走了，大家继续训练吧。慢走，好。看到他，就想起那个孙谢，终于不用陪他小孩玩游戏了。人和人就是没法比。你看那个孙谢，他的存在只会祸害电竞圈。沈总很关照大家，我刚刚跟他说了，有两个好消息。哦，一，给大家涨工资。哇。第二，更换最新的电竞设备。好，兄弟们。接下来该我们上场了。雪狼在大家的努力下越来越好，他已经离不开你们其中的任何一个。接下来的比赛，一鼓作气，我们全部拿下。第一届 WESG 电竞大赛，外国豪强能否勇夺冠军？而接下来的三支中国队伍能否捍卫西安尊严？就让我们拭目以待。有请各大战队代表出场。有请工作人员。不是美队的副队长去吗？怎么李想去了？哎，我告诉你啊，有这种事以后千万别找我，都让李想去，我替他先谢谢大家了。本来呢，应该是秦叶去的，但这个李想同学啊，说他自己是小红手，主动申请抽签。首先代表抽签的是龙吟代表。理想的人品指数推算，他抽到好签的概率不超过百分之零点三。看他那根儿啊
。这最小的概率都让我们给碰到了。没办法，是前任现场抽的，定制的赛程我们也无话可说。理想这手机，还真不如我自己去。还什么小红手？我看是小黑手，最毒的那种。我们可是中国唯一的两支队伍。哦不，唯二，还有明凯。行，唯三。不到富家大小姐，自己背琴啊？小的时候，我妈都不让别人给我背琴的。是吗？这么励志啊？是吧？饿了吧？嗯。跟我走。喂，你好，王老师，不好意思，之前本来定好在双向图书馆的讲座，现在办不了了。为什么呀？同一天、同一时间有另一个活动在他们书店举办，人家给租租金，而且还不少。我们也是小本经营，现在有人高价租场地，除非您也……我知道了。
队员的工资为什么迟迟不？小芳啊，维持一个战队的开销是巨大。我当初接手雪狼的时候，雪狼在你的前任老板的运作下一直处于亏损状态，是我自掏腰包补缺这个空缺。那这个缺口有多大？大到他无法弥补，只有我能接受。那是我自愿。我只知道补缺口，你不应该担心。为了整个战队着想，牺牲个别队员也是理所应当的，非常时期。那好，我问你，你这个状态到底要持续要多久？三四年吧。你开什么玩笑？你的合同就签了四年。对啊，倒是忘了。不过嘛，还是有解决方法。我也不跟你拐弯抹角，我需要你帮个忙。下一场你们跟龙鳞的比赛，我要你们输。你没听错，雪狼还是不是你队伍？我们生意人眼里嘛，没有对错，只有利弊。只要输了比赛，能让我们获利，就值得。如果我不答应，我们是小鱼。我们的想法不重要，你到底什么意思？啊？有人想要雪狼输，我不知道龙吟跟联盟是什么关系，但很显然，他们是受联盟关照的。我知道你跟刘川的关系不错，但是你并不了解他，他以前是华夏的队长，赢得无数荣。他们拥有三位大神，却一直输给半路杀出来的黑马雪狼。没有战队愿意一直输，尤其是龙吟这样的战队。你只要听我的，雪狼就能摆脱现在的困境。反之，再来个两三场比赛，雪狼就无法维持开销。面临解散，到时候嘛，我有没有义务为你们前任擦屁股？嗯，真香。怎么了？坐会儿。走好。我记得你从来不在赛前问队友情况，而且我跟刘川也不是无话不说。听说李汉宗是他的师傅。是啊，李主席一直很欣赏，也很支持刘川，刘川也很尊重他。有联盟主席这样在，很多事情都要方便。
能对人握手。精确找到对面正在打野的费奥纳，方杰的费奥纳是被骚扰了，想要回头要差点被反杀。方杰是惊出一身冷汗。对方干扰队长打野，没事，没有管我。这时候呢，雪兰的杨健的一番前来支援，就是龙吟穿上法环也是赶到了现场。四人大打一方，互换起来，过足瘾之后却没有爆出人头啊！贝欧纳查尔斯分别回家了补给，法环和一三是双双回到中路继续对线发育补给，之后番茄又去打野，林峰又来骚扰。你别说啊，两位的游戏队员文宁、霞姐的技术英雄还是真的打出了一点关系，冤家的味道啊！关键这一波压制的太狠了，对面的剑恩还是穿神的远房表亲啊，是吧？方杰非要带来有所漂亮，关键非常棒，恰到好处。发动机现在是越发成熟，而在最难得就是方志杰能够完美的驾驭杨健，使其将自己的能力发挥到一个极致，他才是雪兰这个战队的一个杀手，他是掌控者。师傅，你不高兴吗？高兴，陛下。
击了。方队，刘川是盖上，那就机会不好。贝斯也太急了吧！龙鹰战队攻打雪阳战下的一个下路高地前，此时呢，杨建泥团正在上路带线牵制。点下高地，我比龙鹰回来两个，你再准备翻打。但是这个高地不好上，龙鹰马上就要撤回防御上路了，千万别冲动，高地上安全。我总觉得这次龙娜还会来点出其不意的。这样慢性的毫无征兆，自己又冲上去了。金纳斯、奥罗拉一声皮马上前掩护，别走，还到。还在高地的防御的多米诺就严重脱节，穿身的法兰毫不客气拿下了双杀。布伦希尔德洛克是分别收下雷纳斯和奥罗拉的一个人头。队长，你这么上了，我不在家呀。欢之言啊。居然做出了这个万中无一的路人级别的一个失误，就如同刚刚玩《自由之战二》的一个冲动的热血玩家，知道吗？太假了，简直！哎，好吧，只好恭喜龙鹰战队获得这个胜利。哎呀！开启了不灭英魂，面对法兰进行了一波消耗。没想到创伤的法兰打得很强势，法兰是哈斯塔吃一点小亏。性格我觉得奇怪。又是一波兵线来的，就是双方都想压制对手，双方拼得很凶，哈斯塔又在吸血，形势对川神来说非常不利。哎，关键时候好像直接一个集团军带走了哈辛格，看来川城对雪亮的把握已经精确到了个位数啊！师傅非我，用得着你说？能不能升级？升级。队长，这局一定要稳，需要你告诉我。方队，这局怎么办？打好你自己。那么具体怎么打呢？这都不会，你还打什么自由之战？好了，方队，大家都没别的意思，我不管你们，你们也不用管我。被龙鹰战队的灵童抓了一个正着，没有做任何有效抵抗，就直接交出转弯之兵。转打！想为队友复仇的杨健的多米诺是气势汹汹的赶上来。团队，一定解我！我在，难道？一辆龙鹰战队的哥法兰也在附近，先叫新兵再救野怪。这一波雪兰战队血飞啊！还是要优先遏制流川，不能让流川发挥。报告师傅，落空就位。轻点，这边不是有人蹲，小点。知道。洛克从中路上侧的草丛突然冲出一个致命撞击，控制住了我们多米诺和哈辛达。埋伏在一侧的奥罗拉是慢了半秒，法拉是直接跳大秒走了多米诺。能全扔了，你们看着打。完了！哎呀，活下来的奥罗拉洛克开始了一路一 v 一的较量，最后的贴身肉搏在说，皮糙肉厚的洛克是毫无悬念碾压对手。这一波穿山的法兰虽然是阵亡，但是打出了一个成吨的输出。这还怎么办呢？哎呦！虽然这个盖亚又对阿普鲁动手了，他冲了上去，直接开启了一个大招反击锋芒。
，动不动及时跟上，甩出了一个电网捕捉，他俘虏的阵亡只剩下时间的问题了。穿着法师突然间跳动，这个大招呢正在锤阿图诺的盖亚，多米诺是进退两难。多米诺稍作反抗之后也是难逃一死啊！中路哈斯卡直接赶过来。你大提琴练怎么样了？很快了，演奏会就在下月的一号，这是我最大的梦想，在上海最大的舞台，有两千名观众，到时候你一定要来看哦，我给你留第一排最好的位置。好，风带，把衣服穿上。叫竞技型体育赛事，电子竞技具有极高的技术参与元素。随着市场上多个电子竞技项目的出现，电子竞技已经出现了设立竞猜、彩票、博彩等服务的基础条件。那么，竞猜、彩票、博彩这个充满诱惑的潘多拉魔盒，到底是福还是祸？雪狼今天这场比赛完全出乎了意料之外，他们究竟是否触犯了这个充满诱惑的潘多拉魔盒呢？请问您对雪狼假赛事件有什么看法吗？啥玩意啊？还假事？先生你好，请问一下，你对雪狼假赛事件有什么看法吗？只知道搞直播，现在还光明正大的打假赛，这个年头还有竞技精神吗？到最后我看他们怎么擦这个屁股。滚吧，居然光明正大打假赛，滚出中国电竞吧！看，想先听好消息还是坏消息？我产电视剧看多了吧你？快说。好消息，你们的比赛我看了。P A R G K 的比赛我也看了，嗯，雪狼输给龙鹰的那场比赛确实诡异。好消息就是，我已经找到原因了
什么事儿？老板找员工在这谈公事儿了，出去说。你也知道，最近网上谣言有点多了。我准备后天开个新闻发布会，咱把话说清楚。你说得清楚，说得清楚。啊，公关团队写的，你照着念就行了。就说你身体不舒服，往前试题。方局。这脾气啊，要改一改。你不就是输了场比赛吗？在镜头前跟刘川友好的握个手就那么。再说，要不是你表现失常，能有这档子事吗？你是不是管的太多了？该做的都做了。队员的在外形象关乎整个战队。我身为战队老板，必须要管。我再提醒你一次。我们之间的事，你最好给我烂在肚子里。要是敢拖后半点风声，我会让许昂整个战队人这辈子无法再踏进电竞圈。好了好了，我们也是友好的合作，互相同谋一下，我也是受伤的压力啊。行了，你自己看看吧。先走了，发布会结这些人真是莫名其妙。嗯、按理说，应该把雪狼开除出局，但雪狼这支队伍实在前途无量。就这么断了电竞生涯，也实在可惜。假赛的歪风不扶正，这个行业还有精神可言吗？就得严肃处理。树威重要还是人才更重要？这种队伍实在难得。规矩就是规矩，再优秀的队员也得一视同仁。事情就是这样。方志言为了雪狼也真是拼了。之后我跟杨建也谈过这件事情。杨建说：“方志言问过你和李主席的关系，可能他对你的态度就跟这个有关系。”你的意思是，方志言说到老板，上级的压力是来自于我师傅？你想想，之前龙宁输给雪狼那么多次，你跟李主席的关系有那么密切，他肯定是怀疑李主席在暗中帮忙。方队。这事没那么简单。肖思进怀疑这件事儿跟电竞外围赌博有关。外围赌博？陈志南这么说，是在误导方志远。你的意思是，陈志南跟外围赌博有关系？都是怀疑，没有确切证据。不过至少有一条线，就看我们能不能。利用这条线钓大鱼。除了被批捕的雪狼之外，幕后黑手肯定还掌握了其他队伍。哦，对了，雪狼老板说今天下午要开一个新闻发布会，目的是澄清和解释谣言，就在下午一点半。这么不要脸？不行，必须要阻止方志远，否则就完了。请问，陈老板，关于网络上沸沸扬扬的假赛事件，你有什么想说的吗？很显然，这件事情的发生是。
置上台。冷静一点。呃，正如大家看到的啊，方队长还没有完全康复，这个身体状态不好。那么不管怎么样呢，这件事情我们已经跟大家解释清楚了。那么也希望媒体朋友们嘛，能够如实报道，以正视听。谢谢。今天怎么这么突然来找我？你也没什么，直说吧。雪狼的事。罚款十万，禁。
。哎，川队，方贤怎么来了？他是要骂你，还是要骂我们龙营啊？今天我来，是要告诉大家，之前的事情，我要向川队和大家道歉。对不起，这件事到此为止。这样，我们从这边走到终点，开车先到。谢，来做裁判。好。谢谢你理解我之前的行为，之前的行为使我一时鲁莽。方队，我约你出来，并不是完全想替你道歉的。我也知道你有你的难言之隐，但是我希望可以告诉你，可以告诉大家，大家都可以和你一起进去。下一场比赛，一定会战斗到绝望期。你不想说，我也不为难你。等你以后有什么需要帮助的，我们一定还会帮你。还有，我和小队想调查一件事情。我们要从你这开始。那我知道是什么事儿。这场比赛之后，川队有什么需要帮忙的，随时联系我。这个公平比赛，雪狼一定会输给龙吟的。试一试，来啊，再来一次。